வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ சிக்ஸ் சேனல் ரன்னிங் லைட் அது த்ரீ சேனலாக இருக்கலாம் அதிலிருந்து அப் டு டென் சேனலாக இருக்கலாம் எத்தனை சேனல் வேணாலும் நாம் எடுத்துக்கலாம் பட் இப்போ பார்க்குறது ஃபிக்ஸடாக ஒரு சிக்ஸ் சேனல் ரன்னிங் லைட் லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு காமிச்சேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டு ஒரு காம்பேக்டாக இருந்தால் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் நிறைய டிசைன் பண்ண முடியும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவங்களுக்கு அதான் அந்த போர்டு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் அந்த போர்டு அவைலபிள் இருக்குது ஓகேவா அந்த போர்டோட காஸ்ட் நியர்லி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் டோட்டலாக நீங்கள் விதவிதமாக டிசைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஒரு ரன்னிங் லைட்டு மூவிங் டிஸ்பிளே ஸ்க்ரோலிங் டிஸ்பிளே எப்படி வேணாலும் இதில் கொண்டு வரலாம் இந்த ஐசியை வச்சுட்டு ரொம்ப விலை கம்மியில் இருக்கும் இதே ப்ரோக்ராமபிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு இருக்குது ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அதோட நாம் லேனர்ஸ் பிகினர்ஸ் நமக்கு வந்து புரியணும் சப்ஜெக்ட் புரியணும் அதுக்காக தான் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ண சொல்கிறோம் இது ஆன்லைனில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓகே அதில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே அவுட் புட் வர வச்சிட்றாங்க ஒருவேளை அதர்ஸ் யாராவது படிக்காதவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்கேன் இந்த காமன்ஸ் ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது எங்கே வேணாலும் வாங்கி நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல குவாலிஃபைடு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக வர வேண்டுங்கிறது தான் இந்த சேனலுடைய நோக்கம் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்காக உங்களுக்கு ஒரு டூயல் பவர் சப்ளை பற்றி கிளாஸஸ் நடத்தியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறாலும் தான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் குறிப்பாக நேற்றைக்கு வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் ஒரு போர்டு ஒரு சிக்ஸ் என்எல் போர்டு யூஸிங் ட்ரிபிள் பை ஐசி அண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ரெண்டு ஐசி யூஸ் பண்ண ஒரு மாடுல் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதனுடைய டோட்டல் டயக்ராம் இருந்திருக்கேன் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கலை நாங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் போர்டில் வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் இப்போ எப்படி இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்பீடாக இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் இருக்குது ரொம்ப ஸ்லோ இப்படி எல்லாமே என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த நாலு போர்டையும் நான் பேரல் பண்ணியிருக்கேன் பேரல் பண்ணி நைன் ஓல்ட் ஆர் டோல் ஓல்ட் கொடுக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த போர்டோட காஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்க்ளூடிங் ஆல் காமனன்ஸ் ஓகேவா கொரியர் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அக்கார்டிங் டு ஒரு ஏரியா ஓகே இப்போ இந்த ப்ரீசெட்டை வேறு பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு ஸ்பீடாக மூவ் பண்ணோம் அதில் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா போர்ட்லேயும் அப்படி தான் வேகமாக ஸ்பீடாக மூவ் பண்ண முடியும் ஸ்பீடை குறைக்கிறனால நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஓகே இந்த சர்க்கியூட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது பற்றி நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்க்கலாம் இதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டில் ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குது இந்த ட்ரிபிள் ஃபைனுடைய யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆசிலேட்டர் இது வந்து சுவிச்சிங் பல்ஸ் அவுட் புட் வரக்கூடிய ஒரு உங்களுக்கு சிக்வன்ஷியல் சுவிச்சிங் வரக்கூடிய ஒரு ஐசி ரொம்ப எளிமையான ஐசி ஓகேவா இதில் பத்து அவுட் புட் இல்லை தொடர்ந்து அவுட் புட் எடுக்கலாம் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் ஃபை ஐசி மறுத்து பார்க்கலாம் ட்ரிபிள் ஃபை ஐசியில் மொத்தம் எட்டு பின் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பாருங்கள் இதுதான் இந்த ஐசி ஒரு நைன் ஓல்ட் பேட்ரி கொடுத்துருக்கேன் பவர் சப்ளை இதில் வந்து ட்ரிபிள் ஃபை ஐசி நாலா பின் எட்டா பின் சப்ளை மூணா பின் அவுட் புட் ரெண்டு ஏழா பின்னுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் ரெசன்ஸ் வழியாக சப்ளை கொடுத்துருக்கு இந்த ஏழா பின்னுக்கும் இந்த ரெண்டா பின்னுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபிஃப்டி கே வேரியபிள் ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு நீ எந்த ரெசன்ஸ் வேல்யூ வேணாலும் வேரியபிள் ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல டென் எம்எம் டூ ஃபிஃப்டி ஓல்டு கெப்பாசிட்டி கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டா பின் ஆறா பின் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கு ஒன்றா பின் கிரவுண்டு அஞ்சா பின் பாயிண்ட் ஆன் டிஸ்க் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமே விட்டுடலாம் நோ ப்ராப்ளம் மூணா பின்ல அவுட் புட் வரும் எப்படி வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் வரும் பீக் வரும் அடுத்து நெகட்டிவ் பீக் மாறி மாறி வரும் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னாவே இப்போ ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இந்த வரக்கூடிய அவுட் புட்
இந்த ஆசிலேட்டரிங் ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கூட்டலாம் குறைக்கலாம் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இப்போ பார்த்தோம்னா பாருங்கள் ஒரு அவுட்புட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு அவுட்புட் இருக்குது இதுதான் வந்து ஒரு டைம் பீரியட் ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டைம் பீரியடில் இந்த மாதிரி பல்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எத்தனை பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வந்திருக்கு நாலு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மூணு இது இதோ ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியட் ஓகேவா இப்போ எத்தனை பல்ஸ் வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு பல்ஸு இது ஒரு பல்ஸு இது ஒரு பல்ஸு இன்னொன்று வச்சுக்கோமே இப்படி வச்சுக்கோ இது ஒரு பல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இது என்னென்னு சொல்லலாம் ஒரு பிரிக்கவன்சின்னு சொல்லலாம் பிரிக்கவன்சின்னு சொல்லலாம் பல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சைன் வேவ்னு சொல்லலாம் நிறையா இதில் சொல்லலாம் ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிறது இதுக்கு பேர் இந்த உச்சி இந்த உச்சி இருக்கு இல்லையா இதை தான் சொல்கிறோம் இதை வந்து ஆம்ப்ளிடியூடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோ ஒரு பிரிக்கவன்சி சொல்கிற அளக்கிற மெத்தேடு இதை எப்படி சொல்லுவோம்னா ஃபேஸ் ஃபேஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டுமே சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபேஸ் அப்படின்னு பேர் ஒயரம் இது அகலம்னு வச்சுக்கலாம் இதான் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி பல்ஸு எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போது ஒன் ஓல்ட் பீக் டு பீக் பீக்னால் அந்த உச்சி சொல்லியிருக்கேன் ஒன் ஓல்ட் பீக் டு பீக்கில் என்ன இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு கலந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது பாசிட்டிவ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டும் நெகட்டிவ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் அதாவது இது வந்து ஒரு வேவில் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு இது வந்து மைனஸ் ஓகே அப்போது ஒரு ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியடில் எத்தனை வேவ் வருது எத்தனை ஃப்ரீக்குவன்சி வருது அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இல்லையா இப்படி சொல்லலாம் இதை வந்து ஒரு கூட்டெல்லாம் குறைக்கலாம் உதாரணமாக இந்த ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியடில் இப்போ நான் படம் போகிற மாதிரிங்க எப்படி இப்போ எத்தனை ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி இதில் அதிகம் இந்த ஆம்லிட்டர் இருக்கு இல்லையா இதையும் நம்ம மாற்ற முடியும் ஆனால் இந்த டிவில் பைசியில் நாம் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெத்தட் வந்து அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் இந்த டிவில் பைசியை மூணு விதமாக பயன்படுத்தலாம் மானோ பை அஸ்டேபிள் நாம் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்க மோடு வந்து அஸ்டேபிள் மோடு இதில் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சியை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியடில் எத்தனை பல்ஸ் வருது அப்படின்னு இதில் பாருங்கள் நிறையா பல்ஸ் வருது இதில் கம்மியாக பல்ஸ் வருது இது கூட்டெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ இந்த ரெசிஸ்டர் வேல்யூ ரெண்டையும் சேஞ்ச் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம கூட்டெல்லாம் குறைக்கலாம் ஃப்ரீக்குவன்சினால் தெரியுது இல்லையா இதில் எத்தனை ஒரு செகண்டுக்கு வரக்கூடிய சைக்கிள்ஸ் நமக்கு ஆம்பிலிட்டியூட் இப்போ முக்கியம் இல்லை இது கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது ஏன்னா சப்ளை ஓல்ட்டெல்லாம் கான்ஸ்டண்டாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கூட்டம் குறைக்க முடியும் ஒன்று அப்போ இது ஃப்ரீக்குவன்சி கூடுதாக குறைதானு எப்படி கன்ஃபார்மேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த எல்இடி பல்பு எத்தனை தடவை ஒரு செகண்டுக்கு எரியுது ஆஃப் ஆகுது ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகுது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பல்ஸ் வரதாக அர்த்தம் இதே மூணாவது பின்னில் ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு பல்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த எல்இடி பல்பு ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு தடவை ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் இப்போது மூணாவது பின்னில் ஒரு செகண்டுக்கு மூணு பல்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மூணு தடவை இந்த எல்இடி பல்பு வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம கண்ணால் அந்த சுவிச்சிங் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஓகேவா அதனால் என்ன ஆகுனா தொடர்ந்து எரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இந்த பல்ப் அமைஞ்சு எரிஞ்சால் நம்மளால் கண்ணில் பார்க்க முடியும் பல்ப் எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகிறத ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகிறத ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வரைக்கும் பார்க்க முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்பீடாக ரன் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சிடும் கண்ணுக்கு தெரியாது காரணம் அதுதான் ஓகே சரி எனியோ இந்த பல்ப் அமைஞ்சு அமைஞ்சு அறிஞ்சால் என்ன கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் இந்த ஆஸ் இந்த ஆசிலேட்டர் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஆசிலேட்டரில் வரக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியடில் எவ்வளோ பல்ஸ் வர வைக்கிறது முடிவு பண்ணுறது இந்த கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ் இந்த ரெசிஸ்டர் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் 
அப்போது நாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவில் ஃபே ஐசி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்இடி பல்பு அம்ஜி அம்ஜி எரியுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இது ஒர்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டேஜ் ஓகே ஏன் இது முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஐசிக்கு இது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ பிரிக்குவன்சி அந்த ஐசிக்குள்ளே கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஐசி வேலை செய்யும் ஓகேவா பாருங்கள் இந்த ஐசினுடைய மூணாவது பின்னிலிருந்து பதினாலாவது பின்னுக்கு சிக்னல் இன்புட்டு போகுது இந்த சிக்னல் இன்புட்டை பொறுத்து தான் இந்த எல்இடியோடைய மூவிங் இதனுடைய ஸ்பீடு வந்து வேரி ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் இந்த டிவில் ஃபைஸோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே யாராக இருந்தாலும் வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை படிப்பு முக்கியம் இல்லை ஆர்வம் மட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு என்ஜினியராக மாற முடியும் குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வர முடியும் ஓகேவா அதற்காக தான் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்காக வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ட்ரிபிள் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நிறைய ப்ராஜெக்டில் வருது ப்ராஜெக்டை ஏன் செய்ய சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா பல்ப் அமிஞ்சு அமிஞ்சு எரியும் அப்படின்லாம் சொல்கிறேன் இல்லையா அது அதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஓல்ட் அளக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓல்ட் அளந்தீங்கன்னா மல்டிமீட்டரில் அந்த முள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு போயிட்டு வரும் வந்துச்சுனாவே அவுட்புட்டில் ஆசிலேட் ஆகுது வருது அப்படின்னு அர்த்தம் தெரியறதுக்காக தான் இந்த இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இந்த சர்க்கியூரில் இண்டிகேட்டர் நான் கொடுக்கல பட் வேணும்னா இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஓகே மல்டிமீட்டரில் ஓல்ட் அளக்க தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே ஓல்ட் அளக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்கேன் அதேமாரி ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன்லேயும் ஓல்ட் அளக்கலாம் அதில் என்னென்ன டெவலப் பண்ணலாங்கிறதும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நான் பார்த்துருக்கிறது இந்த ட்ரிபிள் ஃபை ஐசி பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் சேம் சர்க்கியூட்டு தான் ஆனால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு எல்இடி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு எல்இடி கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு இது எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மூணாவது பின்னில் வரக்கூடிய பல்ஸு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாறி மாறி வருதா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த எல்இடியுடைய ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா ஏனோடு இது கேத்தோடு இது ப்ளஸ் ஏனோடு இது கேத்தோடு இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எல்இடி எரியும் ஓகே அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா ஏனோடுக்கு ப்ளஸ்ஸு கேத்தோடுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் இந்த பல்ப் எரியாது இப்போ இங்கே மைனஸ் வரதாக வச்சுக்குவோம் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த எல்இடிக்கு கெட் ஃபார்வேர்ட் பயாஸ் இது ஒர்க் பண்ணோம் இது ஆஃப் ஆகிரும் ஏன்னா இந்த கேத்தோடு மைனஸில் இருக்குது ஏனோடுக்கு மைனஸ் வந்துச்சுன்னா இது எரியாது அப்போ என்ன ப்ரூஃப் ஆகுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட் நான் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு எல்இடி அமைஞ்சு அமைஞ்சு எரியுதா பாருங்கள் ரெண்டாவது பாசிட்டிவ் ட்ராக்லேருந்து ஒரு லோ ரெசிடன்ஸ் கொடுத்த ஒரு எல்இடி தென் தேட் பின் தேட் பின்லேருந்து அடுத்த அனதர் எல்இடியோட ஏனோடு இதனுடைய கேத்தோடு ஒரு ரெசன்ஸ் வெளியே கிரவுண்டு அவ்வளோதான் இந்த ரெசன்ஸ் வந்து கேத்தோடில் கொடுக்கணுமா ஏனோவில் கொடுக்குமா அதில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை எங்கே வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்போது ரெண்டு எல்இடி மாறி மாறி எரிஞ்சிச்சுனாவே இது ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் ஆகும் இது ஆஃப் ஆகும் ஆன் ஆனவே என்ன அர்த்தம் இந்த ஆசிலேட்டர் பக்கவாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் பல்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அது மட்டும் இல்லை இப்போது மேலே ஒரு எல்இடி கீழே ஒரு எல்இடி டாப் பாட்டம் ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா நீங்கள் வேணும்னா இந்த எல்இடியை கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் எல்இடிஸ் அடுத்த சர்க்கியூட் இப்போ பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல நாலு எல்இடி கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒரு நாலு எல்இடி கொடுத்துருக்கோம் ஒரு எல்இடி முதல்ல இருந்துச்சு இப்போ நாலு எல்இடி கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த இந்த மூணா பின்னு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இது ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் இருக்குது இங்கே நெகட்டிவ் இருந்தால் இந்த நாலு எல்இடியும் எரியும் ஓகே இங்கே பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாலு எல்இடி இருக்குல்ல இந்த நாலு எல்இடியும் எரியும் ஏன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே ஆல்ரெடி நெகட்டிவில் இருக்குது அதனால் இந்த நாலு செட் ஆஃப் எல்இடிஸ் எரியும் இந்த குரூப் ஆஃப் எல்இடிஸ் ரெண்டுமே மாறி மா
இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறனால எல்லாம் சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டிவைஸாக வருது சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜி அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் யார் வேணால் சர்வீஸ் பண்ணலாம் பண்ண முடியும் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக தான் இந்த சேனலே ஓகேவா அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் எல்இடி எரிய வைக்கலாம் டாப் பாட்டம் ரெண்டு எல்இடி அம்ஜம் ஜெரி மாதிரி வைக்கலாம் ஒரு குரூப் ஆஃப் எல்இடிஸ் டாப் அண்ட் பாட்டம் ரெண்டுமே மாறி மாறி எரிய வைக்கலாம் இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரிலே ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் இந்த ட்ரிபிள் ஃபை ஐசி பொறுத்து வச்சே நம்ம நிறையா ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போது உங்களுக்கு யாருக்கா போர்டு தேவைன்னா எங்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் நீங்களே அஸ்மல் பண்ணிக்கலாம் கிடைக்காத யாராவது ரிமோட் ப்ளேஸில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகேங்களா நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் பர்டிகுலராக ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஐசி பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங